Ja, en skabslås. Det er sådan, så jeg selv den her enhed med l i. Den monteres på den faste side i skabet, i top eller i side, modsat hængslet. Den monteres fast med tre skruer, som man kan se her. Der kan man så vælge at bruge enten almindelige skruer ind i træet, eller hvis det er en plade, så kan man bruge gevindet her i, og så køre kontra udefra. Den her enhed skal sættes fast på lågen. Der er to monteringshuller til skruer. Og det fungerer sådan set, sådan, at man skal aflevere en impuls til den. Så kan jeg prøve en gang. Sådan der. Så vil den udløse. I samme øjeblik den udløses, så vil låsen forbruge omkring 1,6 ampere, som man kan se på multimeteret. Men man påvirker den her ved at sætte den ind. Så kan man høre den til at klik. Og så er der hold på. Jeg har sat et par lampe på her, så man kan se, at lige nu så er den låst. Hvis jeg trykker på den, og skifter den over til grøn. Nu er det jo ligegyldigt med farverne, men altså, det er sådan så, at kommen på tilbagemeldingen, det er den gule, og så har man så henholdsvis NO og NC på grøn og blå. Det er sådan, så PT, så er der gennemgang mellem den gule og den grønne, når den er låst, og gennemgang mellem den gule og den blå, når der er åbent. Og ellers så er det rød, til plus 12 volt og sort til minus 12 volt. Man skal huske kun at aflevere det 1 sekund impuls til låsen med hensyn til strømforbruget på en strømforsyning. Den kan sagtens holde til at være påvirket konstant. Men hvis den er det, så kan man jo ikke få den til at låse igen, så vil den ikke gribe palen igen. Så strømmen af, og så er der hold på. Hvis det er, at man skal nødåbne den, så her oppe i toppen, der er der en lille pal her, som man kan trykke ind med en nøgle eller et eller andet, så vil den altså udløse mekanisk. Så den lille pal der, tryk den ind, og så er der frit tilgængeligt igen. Sådan der. Det var lidt om